广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕，嘲笑继续奔跑；就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生。小姐，你跟我们道什么歉啊？你都不知道，你刚才真的超级帅的。你走了以后，后面那些人脸都绿了。我刚刚吓得心脏都要出来了。小姐，你丈夫那会儿李主任看你脸色了，轻一会儿子一会儿，轻一会儿子一会儿。这就是康复训练的效果。哎，但问题是，他们怎么知道我们参加比赛的？应该是也注意到这场联赛了吧？我还是不敢相信，学长会是这样的人。他应该不会吧？你怎么还看不透他呀？他就一斯文败类，好不好？哎，行了，团队每天也瞎胡扯。我觉得这是团队的事儿，不是一个人能说了算的。就算他一个人反对也没用啊，对吧？再说了，他们现在既然已经有了这个歹念，就算咱们到时候跟学校报备了，他们该抢还是会抢。是的，刚刚。我走得很冲动。现在我们要冷静理智下来，因为这场比赛，我们肯定不会让给别人。我们准备了那么久，怎么可以白白拱手让给别人？现在我们好好研究一下，怎么样可以进入省大赛？小姐，你把那赛制赛程发我一份，我看有什么漏洞可以捡捡。小姐，没关系的，有什么难关，我们一起过嘛。你的改造计划成功了。其实这都不是你分内的事情，你还是拒绝了。不光是改造计划的效果。我当时也没有想那么多，就是看不惯。我们都那么努力了，但是在他们眼里还是一文不值。所以啊，我可以给你一个额外的奖励。是吗？你以后不用伺候一队了，自己的时间肯定很多，你可以花在自己身上。你想一想，还有没有想去还没去成的地方？水族馆、植物园、动物园、博物馆，还有好几个上。哎，对了，够了，够了。虽然是额外奖励，但我只能陪你去一个，你好好斟酌一下吧。老教练说他支持我们的决定，我就说吧，他一定站我们这边。啊！哎，哎，打折！哎，我可以啊。我们聊聊呗。我明天还有比赛。不会耽误你太久了。你说吧。我这两天想了挺多的，我觉得我们还是冷静一段时间吧。哎，你听我说完，我不是说分手的意思，我是觉得你这段时间的事情发生真是太多了，你我都需要一些时间去好好想想了，对吧？我同意。那我先走了。
们俩就普通朋友。他是来试探你意思的吧？嗯。决定了吗？我们一开始是真的因为互相喜欢才在一起的，但是在一起没多久。我们就发现彼此其实并不合适，但我这个人你也知道的，就一直在努力尝试的去迎合他、适应他。毕竟这个对我来说也不算什么难事儿。他也有很多抱怨，但因为我一直在迎合他、迁就他，所以他也不忍心说分手吧。哎，累吗？有点儿，但是两个人在一起都会有磨合期嘛，毕竟没有谁一生下来就会合适。你这句话就跟说地球是圆的没什么区别，基本上是废话。还记得我们之前怎么跟你说的吗？他的酸甜苦辣无所谓，重要的是你的感受，你的感受最重要，懂吗？好，谢谢你送我回家，拜拜。马南学长。江康，我记得《柯南》里面有一集说哈。说这一个球队为了想赢，于是绑架了对方王牌选手的弟弟。你说要不咱们也……不好吧，玩法律系的。爱情好。还有一场剧场版，说是一个歌手喝了特制的药，然后三天都没说出来话。你说要不咱们偷溜进他们的寝室，然后……你听到你自己说什么了吗？哎，我是没什么办法了，你有什么办法？也不是没有。切，吹牛有点糟糕。哎，这事我要办妥了，哼，你怎么表示表示？你呦，你要是真办妥了这事儿，我叫你一个星期的爹。哎，好，抱在我身上了，你就一心备赛就好了。准备好了吗？那我们下场。BGM 入场。他们怎么来了？羡慕嫉妒恨呗。等会儿队长露两手，让他们知道什么叫自身局限性。主席，我方发现东财大上场队员与报名名单不符，报名名单上填写的是陶好、马南、穆小鱼和南北，与现在的场上队员不符。根据规定，我们有权终止比赛。哎呀，王教练，好久不见呐！听说咱们福林这次对冠军，那是势在必得呀。你是？对对对，呃，不过听说这次积分赛要求特别严格，幸好我们碰见的是他们二队
听说他们一队连续好几年都没有输过比赛。要是我们福林在积分赛就败北，那可太影响士气了。嗯。嗯。王教练，要不是当初招新的时候我闹肚子。就是我给福林争光了<笑>，不过虽然说咱们队实力挺强也不怕，但是那么早暴露全部实力，会不会影响今年夺冠？要不先保存实力的好吧？搞什么？对方怎么会知道我们内部的事儿？经过确认，反方参赛人员却与报名名单不符。根据比赛规则，双方应该严格遵守比赛规定。但由于是同一所学校，如原定参赛队员有特殊原因，可向主办方进行报备，由现场辩论队队员顶上。请问原辩论队队员是否有疑义？主席，我们辩论队没有任何特殊原因。巧不巧？我们衣服都带了。BGM 新造。你也没走，既然来了，就留下来看看。朋友们，大家好！欢迎大家来到秋意杯大学生辩论赛八强赛的比赛现场。本场比赛将会在本市教育频道进行实况直播。现在我宣布，比赛正式开始。燕子，你来主持一下复盘。好，那咱们先说说角度吧。这个题目二队有优势，猎人社是一种典型的营销。而人们对营销行为，天然就是会有一种否定情绪的。不一定，你不是可爱看李佳琦带货直播了吗？之前有过一个类似的辩题，是说娱乐明星立人设是否应该批评？但是如果我们把这种现象放在每个普通人身上的话，就会讨论的更多是我们在朋友圈和社交平台上为自己贴标签的这类行为。而人都会不自觉地为自身各种行为寻找合理性的，所以很容易攻守意味。大部分人反而会来支持立人设，觉得这是一件无伤大雅的事儿。是，我觉得这一点正方立论打得确实不错。下面首先有请正方一辩进行开篇立论陈词，限时三分钟，有请。谢谢主席，大家好，我方的观点是立人设现象利大于弊。我们常常在生活中看到一些娱乐明星人设崩塌的新闻，也经常在生活的朋友圈子中给自己立一些小小的人设。到底什么是立人设呢？我方认为，立人设是一种社交网络时代的形象管理，它和我们利用穿衣、说话来表达自我个性，或是精心制作一份简历去求职，并没有什么不同，都是在管理自己在他人眼中的形象，从而展现一个更好的自己。这点很接地气。穿着得体或美化简历是非常正常的事情，引导观众对立人设行为产生了认同。在今天复杂的社会分工中，一个营销人员一天接触到的人和信息，也许比农业社会一生都多。而社交网络上的人设现象，则极大地解决了这个难题。他用简单的设定勾勒出我们的形象，让人与人之间的认知快速而具象。看看你的微博，刷刷你的朋友圈，我大致便知道你的很多信息。立人设无形中提升了整个社会的社交效率，这又是一例。综上所述，我方坚定认为立人设现象利大于弊。谢谢。形象管理的定义混淆了立人设的目的
，然后又把人设等同于目标，恐怕会让我们的论点打在棉花上了。我两个立论点太深，先说人生目标不好，先打心眼管理。感谢正方一边的精彩立论，下面有请反方一边进行开篇立论陈词，同样限时三分钟，有请。谢谢主席。大家好。刚刚对方辩友告诉我们，立人设提高了我们的社交效率，降低了大家的沟通成本。乍一听好像没错，于是第一次见面，你加了我微信，去朋友圈一翻，发现我是金牛座 A 型血，喜欢吃意大利菜，喜欢文艺小清新，喜欢绘画。三分钟手指一滑，你好像马上对我很了解了，效率真的好高。于是你兴冲冲的带我去看了半开西的展览，去吃了昂贵的意大利菜，强势的安排好每件事。因为我是金牛座，我纠结，我喜欢让别人做主，可其实那并不是真正的我。那只是我的人设，我的影子，我希望被大家看到的样子。在这个样子下，其实我并不幸福，但是我却不能在你面前展现出真实的自己，因为我要维护我的人设，我怕让你失望。最终，我们都在疲惫中厌倦了这样的社交方式。这个时候，你会发现，人设它并不是单纯的标签，它的目的是让我们通过标签去想象你是一个怎样的人。可你真的是这样的人吗？这其中的鸿沟，我们每个人都心知肚明。所以，人设不会让我对你有认识，人设只会让我对你有偏见。而经验告诉我们，要去扭转一个偏见是多么的艰难。所以现在，我想问问大家，立人设到底是提高了，还是降低了我们的社交效率呢？反一上来直接驳斥了正方最后一点，把观众拉了过来。趁正方刚刚讲完，直接驳斥会显得很有力量。没错，辩论的节奏就在于对观众思考力的引导。不过反应立论的后半段论点就比较常见了，尤其是和前面明显的临场相比，有些矛盾的地方。立论的总体还是正方优势，所以他们趁势进攻，进行了切割战场。因为反方提出了他人强加的人设有很多弊端，第一轮的缠斗就聚焦在了人设是不是应该自己立。来，对方辩友。您方举例说，某明星的经纪团队给他立了一个吃货人设，结果吃出了胃穿孔。请问别人立的人设也是人设吗？一辩，是的。那么小时候我妈总拉我出来表演节目，给我立了一个天才儿童的人设，请问这是不是我的人设呢？二辩，没错。而且我看得出来，这对你造成了很大的困扰。这难道不是立人设的弊端吗？这是教育方式不当造成的弊端。那么按照您方的意思，是不是别人给我贴的标签就是我的人设？四辩，很多时候就是这样。比如您父母给您的标签。正方三辩很有经验吧？先摸了一轮底，然后再逐个击破。不错。那上学时，同学总是给我起外号，背后叫我小气鬼。小气鬼是不是我的人设？二辩，那叫流言蜚语。有什么区别？流言蜚语是别人对你的偏见，而不是你自己说的。大意了。绕了一圈，南北的回答和讨好的立论自相矛盾了。可是明星的人设也不是明星自己说的呀。为什么经纪团队能够代替他立人设呢？一辩，经纪团队在经营公众形象的时候代表明星本人，所以明星授权经纪人代表自己，结果立了一个人设自己受罪，自己选的人设含着泪也要立起来，这有什么问题？算什么弊端呢？二辩，自己做的决定就一定是对的吗？我小时候还想练葵花宝典呢，我长大之后我才知道东方教主到底失去的是什么。没有问题。至少我们达成了一个共识，人设一定是要自己立的，是一个自主自发的行为，对不对？四辩，自主不一定自发，总之他人不能真正强迫嘛。所以您方立论第二条，非自愿的人设会造成很大弊端，不能成立。搞砸了，没事。就是糟糕的人，你们打心眼里吧，这比较简单。他们不是要打定义吗？打死打死他！谢谢主席，请问对方辩友，您方说人设是一个人的完美模型，也是一个人为之努力的目标，对吗？一辩，是的。是不是所有的人设都是一种目标？四辩，呃，是的。这就是典型的无中立选项问题。可他问的是四辩。四辩一般是非常熟悉理论框架的，这算失误吗？不，这就是他要的答案，来完成他后面的闺蜜
。一个记者为了暗访调查，取得地下赌庄的信任，给自己立了一个好赌贪财的人设。请问，好赌贪财是他的目标吗？二辩，不对，他的目标是为了取得信任，而猎人社很好的帮助他完成了这个目标呀。没错。可是您方的利润告诉我们，人设本身是一种目标，为什么又变成了帮助完成目标的一种手段了呢？二辩，不对，对方辩友，您这个语境下，他所谓的人设并不是他真正想要的，这只是一种伪装，而不叫立人设。原来目的不纯就不叫人设，而叫伪装，所以所有的人设都是目标。对方辩友不觉得这是一种循环论证吗？一辩。可是我方想要强调的是，有些人设本身与自身是不符的。我不爱运动，却天天假装健身打卡；明明是个俗人，却天天发博物馆照片。这只是为了满足我虚幻的虚荣心。我方认为这叫伪装，这不叫人设。如果所有的人设都是真的，那么请问人设为什么会崩塌？二辩。呃，因为因为你会变。所以，我们不能够去否认我们身边每天都在发生的那些为了虚荣或者其他目的而去立人设的行为，与自身不符的人设也叫立人设，对不对？四辩。哦，不对，因为我们的。可以了。到这里，反方渐渐追上中方了。到了公辩。讨论就更加深入了。人设崩塌一定意味着人设与我不符吗？有没有可能是我人变了？但人设崩塌会给人带来极大的痛苦和压力，这您否认吗？我不否认。可这是人设的弊端吗？这不正是失去人设带来的弊端吗？失去人设的弊端难道不是人设的弊端吗？当然不是。失去生命的弊端难道是生命的弊端喽？一个吸毒者失去毒品的痛苦难道不是毒品的弊端吗？对方辩友，你这是类比不当。立人设是中立的，它只是一种形象管理的方式。所以对方辩友是不是认为维护人设的过程对自己是一种消耗？没错，我朋友圈的人设是旅游达人，平时我也爱出门旅旅游、拍拍照、发发朋友圈，我开心的不得了。对我消耗又在哪里呢？那请问您是不是需要额外的精力去管理这个人设呢？不需要呀，因为这就是我自己啊。您刚才说立人设是一种形象管理，现在又不需要管理了，不要形象了吗？我们强调，立人设是一种形象管理的方式，就好比你要去面试，不也得衣着得体、精心准备吗？这难道就不是你自己了吗？我质疑的不是形象管理，我质疑的是您混淆人设和形象管理的概念。什么叫形象管理？形象管理是我们呈现更好的一个自己，重点在自己，而不是那些在朋友圈和微博上光鲜亮丽却在生活中邋里邋遢的人，他们呈现的是自己吗？他们不过是想要让朋友圈的朋友监督自己，成为更好自己罢了。错，他们只是为了获得更多的关注，朋友圈的点赞、闺蜜间的攀比，或者是融入到某一个圈子的投其所好，本质上都是一回事儿，就是获得更多的关注。就算是为了获得关注，可这又有什么不好的呢？对方辩友，这方在辩题本质上再次退让，好心情，这一轮怕是要丢掉了。因为人不能在别人的关注和反馈里，更不应该为了取悦别人而活。获得关注就是为别人而活吗？你知道全世界最希望吸引人眼球的人是谁吗？是网红明星啊！可是他们每天发微博发的很开心啊。可他，要不要火药味这么浓啊？我都喘不过气来了。小杰谁来？我来吧。小杰一会儿我来吧。下面有请反方任意辩手进行小结，限时两分钟，有请。小杰，让小杰来吧。大家好，对方辩友刚刚承认了立人设的目的是获得关注，然后说这很好啊，明星立人设获得关注让自己变成流量，普通人立人设获得关注让自己更有存在感。对方辩友问我们说何必之有？我方承认，立人设可以让我们得到这些，可是这个世界上又有什么事情是完全没有所得的呢？所以，请记住，当我们去审视一件事情的利弊，不要只看所得，还要深思为此所付出的代价。这个时候，我会想，为什么立人设的风潮席卷社会呢？大概是这种获得关注的捷径太诱人了吧？就像小时候，我被人称作懂事的孩子。只要好好学习，勤做家务，从来不调皮不撒娇，默默的照顾妹妹，就能得到所有人的认可。所以，我应该更懂事些吧。那样，我就能让身边的每个人都开心，然后也许，他们就会更爱我一些吧。渐渐的，我习惯了，把这个人设带入到我整个生活。大家叫我老好人、热心肠。
，于是我也自然而然的想，大家真的喜欢这样的我吧，所以委屈一下自己又能怎么样呢？每一次委屈自己，都让身边的人变得开心，这样不好吗？于是我就更努力的接近自己的人设，去对别人无限的付出，去讨好，去丢掉所有的脾气和尊严。发现了吗？立人设最可怕的地方在于，你的人设会反向影响和塑造你的人生，你的人设会让你迷失在利与崩之间，从而让你忘记谁才是真正的自己。听进去，确实非常动情，而且他强调出了反方最重要的论点：人设会反向影响自己。但这会让评委困惑呀，人设反向塑造我们人格这个点，等于是在比赛中间突然抛出来的。我认为，反方已经开始丧失好不容易扳回来的优势了。可是辩论到底是来说服评委还是观众的呢？我是实用主义者，给我打分的是评委。总的来说，自由辩论就是正方说人设好，反方说人设坏。战场还是从咱们熟悉的八卦开始。上个月霸占头条的惊天大瓜，不知对方便有吃没吃。原本恩爱的明星夫妻，人设一夜崩塌，被爆出各自都有出轨的行为。这人设立的是不是弊大于利呢？对方辩友不能光看贼挨打，没见贼吃肉啊！人家靠着恩爱人设参加了多少综艺，接了多少代言，赚了多少钱，难道这些利害不够？原来您方所指的利就是金钱啊！那这次人设崩塌所造成的恶劣社会影响，您方怎么避而不谈呢？那从社会的角度来说，立人设这件事情到底有没有在某种程度上提高我们的社交效率呢？提高效率是一个伪命题，我们已经反不过了。那请问，在朋友圈贴图发一张获得一百赞这种行为，算不算是追求虚荣呢？虚荣之心，人皆有之。反过来问您方，一个清晰的人设是否能够迅速帮助他人建立起对我自己的一个基本认知呢？但这个认知是模糊的，是片面的，不是吗？所有的认知都是从模糊到清晰，从片面到全面的。名片上的信息不也是片面的介绍吗？那请问您，名片上到底是提高还是降低了社交效率呢？提高了，但只是对浅层社交有作用，会对深层社交产生阻碍。很好，我们达成一个共识：社交是有不同程度的，所以在浅社交层面，立人设有助于提高社交效率，对不对？正方确实很强，一上来通过三个逻辑跳跃，直接抢回了社交效率的论点。更重要的是，他们打乱了反方的节奏，然后把战场不断切割到有利自己的一方。这个时候，应该怎么办？该认就认，抓住核心论点，伺机反击。人设在某些时候有好的地方，我们必须承认。可是一个人设立在那里，我们为了不让它崩塌，就会被它束缚。难道我们只要在意别人眼中的样子就是束缚吗？那我们就不要给别人留下任何的印象，不要有任何的社交网络和朋友圈了。那这样的要求又何尝不是一种束缚？今天我立了一个电脑达人的人设，是不是有很多朋友来找我修电脑？这算不算一种消耗和负担呢？张碧友，那我觉得你可以再立一个不喜欢被人麻烦的人设，烦恼就解决了。对方辩友说得好。为了一个人设，我再去立另一个人设，最终被无数个人设侵蚀了最真实的自我。一个人设要用无数个人设来圆，这是不是很像谎言？请问谎言也是利大于弊吗？反方稍稍扳回一点，但正方的产品优势依然没有被逆转。对方辩友是否承认人设就是基于人们的刻板印象？我们认为对方辩友的这种认识才是对人设的刻板印象。难道人设不是一种标签吗？立人设是一种标签化的行为，但标签就一定是不好的吗？其实立人设古已有之，曹操求得一个治世之能臣，乱世之奸雄的岳旦平，刘备终其一生让其仁义的人设矗立不倒，这些都反而促进了他们的霸业。请问弊端何在？把古代的事放在今天来看，确实显得很高大上。但是，请您仔细想一想，您到底是愿意跟随一个真实的领袖，还是想跟随一个人设呢？人设的本质又不是一个自然人，对方辩友，我们怎么跟随啊？那请问对方辩友，觉得人设的本质到底是什么？我方认为，立人设就是一个自主选择性的去呈现自己的过程。在今天这个时代，这没有错。恰恰相反，这正是一种能够更好的让我们与这个世界共处的方式。自由辩论所有的论点都是五五开，可是，这个时候最后的结辩就成了胜负手。以往这类题目的结辩通常会上价值
。可是观众刚刚接受了大量混乱的信息，在这种条件下，盲目的上价值只会让所有人更加的凌乱。结辩，结辩，原本的结辩中价值升华占了一半，这不行啊！如果是我，我会重新回到定义。带领观众梳理好整场比赛的逻辑。下面是本场比赛的最后一个环节——结辩陈词环节，双方各四分钟。让我们首先有请反方四辩。谢谢主席，大家好。对面说立人设是为了更好的呈现自己，我认为不对。有的人会立一个天性凉薄的人设，有的人则会立一个选择困难症或者抑郁消沉的人设，而这些人设都不符合对面所说的呈现自己或者提高社交效率。他们只有一个共同点，叫做吸引眼球。我方认为，立人设的本质是一种传播行为。在今天，似乎有更多的人想要被看到，想要被注意到，所以我们会有各种各样不同的人设，比如开心的、悲伤的、友好的、带刺儿的。所有这些都在引导着我们把一张又一张的标签贴在自己身上，希望融入圈子，希望获得认同，希望获得赞美和嫉妒。可是，随着信息越来越爆炸，人们的注意力似乎也越来越分散。我到底怎么样才能博得更多的关注呢？传播学告诉我们，越简单越高效。于是，我们的人设也变得越来越简单。从刚开始的热爱生活到热爱美食，最后就变成俩字儿：吃货。可还记得我方一遍说过的话吗？你的人设也会反向塑造和影响你的生活。于是乎。你的生活和目标也开始变得简单而极端，以至于我们都忘记了为什么当初要立这个人设，而只是去关心我到底博得了多少关注。人设在本质上是编剧的一个工具，它的原则是用几个简单的词语就可以形容一个完整的人物形象。但当我们吐槽影视剧中人物形象单薄刻板的时候，当我们吃着明星被粉丝和人设反噬的大瓜的时候，今天的我们。是否也因为人设的反噬，而变得浅薄了呢？希望我们的辩论能为大家带来警醒和反思。谢谢。经过平稳的评议，本场比赛结果已经在我手中。本场比赛的最佳辩手为反方三辩。本场比赛的获胜方为反方东周财经大学辩论队，让我们恭喜他们。今天就到这儿吧。好好研究，明天准时训练。谢谢。那我们和好。我们分手吧。这两年的来，谢谢你的照顾，祝你幸福。分手可以，但咱们今天就把话讲清楚。这段感情我不是没有努力。其实我知道我们之间问题这么严重了，依然是我在试图挽回。我们走到今天这一步
，你不觉得跟你的性格有很大的关系吗？是，我的个性是有问题，可是我们两个人分手并不都是我一个人的责任。你作为我的男朋友，你本来应该接纳我的全部，但是你没有。你总是一味的逃避我的缺点，你只接受你能接受的那一部分。但是没关系，我相信会有人可以做到的。当一段感情出现问题的时候。不要想着总是先责怪别人，想想自己的问题吧。希望以后你可以成熟一点。风儿走。今天我约你出来，是想解释一下，为什么我那天会逃离辩论教室。我知道那是很不礼貌的，所以，我还是想跟你讲一下我的事。其实，我初中的时候曾经因为沉迷甜食，体重暴涨，成了全班同学的笑柄。袁六六，对不起啊，我是不可能和你交往的。那时他们给我起了个外号，叫袁六六。那是我人生中最黑暗的时候，在那之后很多年，我都没有勇气再去碰甜食。直到那天，吃到了你给我做的饼干，所以我那天跑不是因为我讨厌你，或是别的原因，只是因为你做的甜点实在太好吃了。嗯，是吗？是。那学长，我以后就给你做低糖低卡的。本届省联赛将采取自由积分赛制，所有赛三月二十一日前拿到五十个积分的队伍均有资格进入省赛决赛圈。这其中，以高校代表队名义报名的队伍将有五分技术分，而自由组队的社会队伍则没有死技术分。自由积分赛结束后，将由省赛组委会根据进入决赛圈的队伍数量，制定下一阶段的决赛赛制，并在一周后决出省大赛冠军。各位，决赛见！以我们现在大开杀戒的趋势，短时间内攒够积分没有问题。小姐，咱们队现在多少分？我们应该是以社会队的名义报的名，之前二队的分数全部都清零了，所以现在的积分是零分。零分怎么了？凭我们的实力，分分钟就能凑齐。你忘记我们被一队按在地上摩擦的日子了？你难道不想向刘彦泽报仇吗？就是这个气势。就是，零分怎么了？零分怎么了？也不看看我们几个人的实力，我们，我们队啊，叫什么名了？对。咱得起个队名，最好能够反映我们的心路历程。嗯，没错。嗯，我们忍受了这么多屈辱，最想做的就是咸鱼翻身。没错。好，那我们就叫咸鱼翻身队。对。听着有点丧。这个起名啊，很重要，最好是能在名扬四海后还能朗朗上口。最好是能凸显咱们这个，呃，热血青春、努力奋斗、玩命拼搏、实力爆棚、打响十里八乡的这个精神面庞。好，那我们就叫十里。
八星队。真难听。正义者联盟队。有版权。我是冠军队。服不服帖？我对社会队。这个过不了审吧？这小名太麻烦了，我天。咱们要打五排吧。二，哎，你拿回去。凯上面是大小王，你二是最小了，好不好？谁教你的规矩啊？二三五最大，后面才高校开呢。别赖啊，二三五最小。就是、哎，不是，我们那边确实是二三五最大。我不管，我就一张牌了。哎，咱们要不就叫二三五对吧？啊、啥意思？有点随意吧？什么意思？二三五是说你们大二，我大三，你大五。哎，你不要人身攻击好不好？不是，你就拿咱们打牌来说吧。有的地方二三五就是最小的，但是有的地方二三五就是最大的，秒杀勾圈 K， 想干咱们队。有点意思啊。好，干掉一队。可能大西瓜大西你干掉一些盘子。赶紧研究一下赛制，看接下来还有什么比赛可以打，好吧？赛制我跟小赛已经研究完了，能报名的比赛我们都已经报名了，所以只要我们按时按量把所有的比赛打完，出现应该没有什么问题。赛程我都列出来了，一起来看看吧。对不起，我们打烊了。啊，不好意思，不好意思，不好意思。啊，哎呦，哎呦，哎呦。盘子，嗯，你说他们两个到底有没有情况啊？一手消息，比你和马南都单纯。不过你说也是，他们都到这份上了，怎么还等什么呢？哎，那你们说他们是不想有进展呢，还是还没有进展呢？南北说他妈从小就享有绝对统治权，他跟他爸瑟瑟发抖，所以南北想找一个温柔如水的女人。你们觉得小鱼香吗？不一定。南北做事儿不一向啪啪打脸吗？也是，说不定啊，他早就习惯了这样的相处模式，觉得这样最习惯，最得心应手。呦呦呦呦，上升到理论高度了。我都三十的人了，也没见你们几个被我操操心。今天晚上回去好好睡觉，明天一早直接战斗。好嘞，好嘞。我校原辩论队二队目前已正式脱离校队。并以社会队身份报名参加了省大赛预赛阶段，在接下来的三天将分别对战开发区之虎华荣职业学校、油麻地黄执中带队的星星酒店管理学院，以及拥有“陈中村一杆枪”称号的临海化工大学等对手。就在今天，他们将对战拥有“山寨正红老街马薇薇”称号的瑞虹职业技术学校，让我们拭目以待。痛苦是一种意识，睡不着是清醒的才有意识吗？你睡着了起不来，你一直都没有对痛苦一无所知，哪有睡不着痛苦呢？按照您的说法，起不来是没有意识，被迫叫起来有了意识，强行打击，这样一对比还是起不来更痛苦。对方辩友。今天我们讨论小众爱好是否要出圈，是不是意味着小众爱好的发展得到受限了呢？如果说受限，那就是对方辩友这种强行出圈带来的强扭的瓜不甜啊！对方辩友，出圈会更有利于小众文化的发展，对吗？愿闻其详。一项活动出圈了，会有更多的观众、更多的从业者、更多的赞助商等，那这些更多的资源才能带来更好的发展，对吗？不一定哦。你有什么爱好不是这样的呢？我的爱好就是当一个小众爱好者，一出圈我就得发达。嗯对于我们这种小众爱好者来说，圈地自萌才是最理想的状态啊！我在我爸的帮助下少奋斗了二十年，那我爸的这种帮助是不是也阻碍了我奋斗呢？恰恰相反，你爸帮你来到一个更高的平台，反而促进了你更好的奋斗啊！奋斗什么？更好的收房租吗？好，这次我们不提别的，就提颜值。
那万一对面的是豆腐西施，难道就不一样了吗？对方便有豆腐西施来源于鲁迅笔下故乡的杨二嫂，建议对方还是先去查查出处，才不会犯如此低级的错误啊。对方便有他是读书只读皮毛，你不批评时刻的戏如，反怪杨二嫂的美貌。对方便有您这是吃不到葡萄说葡萄酸啊。胜方是二三五对。三年了，我在酒吧打工啊，就是为了养这个乐队。哦，失敬失敬啊！那你怎么不唱？我不全。此我素描作业今晚要交，估计要迟到一会儿，你们先练着。我学生会的工作也得有一会儿了。看什么呢？群里群里手机。不急，我们还没找到地方训练呢。我有个建议，你和南北可以先去占座，我们当年训练都去南北。就这样。